ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய இந்திய தேசிய மாணவர் காங்கிரசினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் இனியன் ராபர்ட் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் இனியன் ராபர்ட் வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு உங்களுடைய தலைவர் திரு ராகுல் காந்தியினுடைய பிறந்த நாள் ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முன்னாள் தலைவர் இன்றைக்கு வந்து நீங்கலாம் சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர் தான் இந்தியாவை வழிநடத்த போகிறார் இந்தியாவில் பற்றியான சிந்தனைகள் நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து உதிர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன உங்களுடைய சமூக வலைதளங்கள்ல நீங்க எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் நான் படிச்சேன் ஆஹ் எப்படி பாக்குறீங்க ராகுல் பிரதமராக வேண்டும் அப்படின்னு கடந்த முறை நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க ஆனா வந்து அது நடக்காமல் போய்விட்டது இன்னைக்கு ராகுலுடைய விஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு உங்களை போன்ற மாணவர் காங்கிரஸ் இளைஞர் காங்கிரஸ் போன்ற போன்றவற்றுக்கு எல்லாம் எந்த மாதிரி ஆலோசனைகளை கொடுக்கிறார் ராகுலுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கு ஓகே நீங்க ராகுலை பத்தி பேசணும்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்தே பேச ஆரம்பிக்கணும் பொதுவா அவர் மேல வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வாரிசு அரசியல் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் மேல தொடர்ச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவர் வந்து ஒரு வாரிசின் அடிப்படையில கட்சியில எந்த பதவியுமே எடுக்கல அவரு ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா இளைஞர் காங்கிரஸ் மாணவர் காங்கிரஸ் உடைய அகில இந்திய பொறுப்பாளரா இருந்து அதுல நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் செஞ்சு அதற்கு மேல அகில இந்திய காங்கிரஸ் உடைய பொதுச் செயலாளராகி அப்புறம் துணைத் தலைவராகி அப்புறம் தலைவராக இருக்காரு சோ அவருடைய லெவல்ல இருந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு வளர்ச்சியை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ ராகுல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து இல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த யூபி ரெண்டாம் பொதுத் தேர்தல்ல நினைச்சிருந்தா கூட ஒரு பிரதமர் ஆகியிருக்க முடியும் இல்லைன்னா ஒரு அமைச்சராக இருக்க முடியும் ஆனா ராகுலுக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பதவிக்கான ஆசை எதுவுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு இல்ல அவரை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியாவை வந்து பாதுகாக்கணும் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறதுல வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறார் அவருக்கு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் கூட காங்கிரஸ் கட்சி ராகுல் காந்தியை வெளிப்படையா முன்னிலைப்படுத்தல ஊடகங்கள் தான் ராகுல் காந்தி நரேந்திர மோடிக்கு மாற்றுன்ற அந்த கருத்தை முன் வச்சாங்களே தவிர காங்கிரஸ் கட்சி எந்த இடத்துலயுமே ராகுல் காந்தியை வந்து முன் வைக்கவே இல்ல அவருக்கும் அதுல பெரிய விருப்பம் இல்லை ஆனா ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மை வந்து அந்த அடிப்படையில ராகுல் காந்தி தான் பிரதமராக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து நிலவுனா அப்ப அவர் பதவி எடுத்துப்பார் அது ரெண்டாவது கட்டம் அது அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டமன்ற தேர்தலையும் அது அது வந்து அவருக்கு எடுபடல இப்ப நீங்க இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ராகுல் காந்தி முன்வைக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்க அரசியல் என்னன்னா இந்த அரசியல் சாசன பாதுகாப்பு தான் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு குறிக்கோளா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் என்பது இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாடு கொண்ட ஒரு அரசாங்கம் அதாவது அவங்களுடைய அந்த அந்த மனு தர்மம் தான் வந்து அவர்களுடைய அந்த கோட் ஆஃப் கண்டக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் தான் மத்தியில் இன்னைக்கு இருக்கு அப்போ அதுக்கு நேர் எதிரான நேர் மாற்றான ஒரு சிந்தனை இல்ல ஒரு ஒரு சித்தாந்தமா இருக்கக்கூடியது நம்ம இந்தியாவில் இந்திய அரசியல் சாசனம் ஸோ இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து எப்படியாவது பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ராகுல் காந்தி மிக தொலைநோக்கு பார்வையா இருந்திருக்கு ஆ நீ ரொம்ப நல்ல நல்ல கேள்வி ஒன்று கேட்டீங்க நீங்க இந்த இளைஞர் காங்கிரஸும் மாணவர் காங்கிரஸும் பாத்தீங்கன்னா ஜனநாயக ரீதியான உட்கட்சி தேர்தல் அமைப்புகளுக்கான உட்கட்சி தேர்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி பத்து தான் கிட்டத்தட்ட இந்த காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு நூத்தி நாற்பது வருஷம் பழமையான கட்சி இந்த நூத்தி நாற்பது வருஷம் பழமையான கட்சியில நீங்க ஒரு இளைஞர் காங்கிரஸ் தேர்தல் உட்கட்சி தேர்தலையோ இல்ல மாணவர் அமைப்புக்கான தேர்தலையோ கொண்டு வருது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது கட்சிக்குள்ளேயே ராகுல் காந்திக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி அவர் இந்தியா முழுக்க இந்த சிஸ்டம் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணாரு பண்ணி பல பேர் இந்த அமைப்புக்குள்ள கொண்டு வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து அதுதான் நாங்க அவர்கிட்ட பெரிய பார்த்த ஒரு பெரிய புரட்சியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த தேர்தல் சிஸ்டம் அரசியல் சாசனத்தில் என்ன இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கிறோமோ அதே அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு அவர் வந்து வழிவகுத்தார் அதெல்லாம் விட பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு இளைஞர் காங்கிரஸ்லயும் மாணவர் காங்கிரஸ்லயும் இப்போ இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்துலே கொண்டு வந்துட்டாரு சோ அவருடைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன ரொம்ப ஈர்த்துச்சு இந்த அடிப்படையில தான் நான் வந்து காங்கிரஸ்ல சேரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ராகுல் காந்தி வழி நடக்கணும்னு நான் நினைச்சு காங்கிரஸ்ல சேர்ந்த இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி ஒரு அட்வைஸ்ல நாங்க வழி நடந்துட்டு இருக்கிறோம் அவர் மேல இருக்கிற பெரிய விமர்சனம் ஒரு முதிர்ச்சி தன்மை இல்ல அவருக்கு வந்து ஒரு முதிர்ச்சி கிடையாது அரசியல் தெளிவு புரிதல் இல்லைன்றாங்க பப்புன்னு சொல்றாங்க அதையெல்லாம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கு ராகுல் பற்றி இப்படி இல்ல இது ஆர் எ
கருத்த நேரா மோதாம அவர்களுடைய அப்பியரன்ஸையோ அவர்களுடைய பாடி லாங்குவேஜையோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அதை அடிச்சு அரசியல் முனைவாங்க ஆனா நீங்க இந்த மாதிரியான எந்த விஷயங்களுமே ராகுல் காந்திக்கு பொருந்தாது ஏன்னா அவர் இம்மெச்சூரிட்டி எல்லாம் கிடையாது இது வரைக்கும் நான் இந்த பத்து வருஷம் காங்கிரஸ் வாழ்க்கையில நான் சொல்றேன் நானே அவர் அவ்வளவு இம்மெச்சூரிட்டியான லீடர் எல்லாம் கிடையாது நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே ஜனநாயக படுத்திருக்காரு தேர்தல அதெல்லாம் விட எல்லா இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்குமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்திய அரசியல் சாஸ்திரத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும் நம் அதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படை கடமையா இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவர் பல கட்டங்கள்ல பல மீட்டிங்ல அவர் பேசிக்கிட்டே வராரு அது மட்டும் இல்லாம எல்லா மக்களுக்குமான ஒரு பொதுவான தலைவர் ராகுல் காந்தி எங்களுக்கு எங்க எங்களுக்கு இருக்கிறார் இல்ல நிறைய பேர் அவங்க சொல்றது அதாவது நீங்க பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் தரப்ப சொல்ற குற்றச்சாட்டு எப்படின்னா இப்ப நாடாளுமன்றம் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கட்டிடம் பல தலைவர்களை பார்த்த கட்டிடம் அங்க வந்து பெரிய அஹ் அறிஞர் பெருமக்கள் பல உயர்ந்த தலைவர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல கண் சிமிட்டுவது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடிந்தது ராகுல் காந்தி கிட்ட பிரதமரை போய் கட்டி அணைப்பது இந்த மாதிரி காட்சிகள் எல்லாம் இது வந்து அவரு அவருக்கான அந்த அரசியல் புரிதல் இல்ல தெளிவு இல்ல ஒரு முதிர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினாலதான் இப்படி எல்லாம் பண்றாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பார்வை வைக்கிறாங்களே நரேந்திர மோடியை போய் கட்டி அணைச்சது வேற சம்பவம் கண்ணு சிமிட்டியது வேற சம்பவம் இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆனா நீங்க இந்த பாஜகவோட ஐடி செல் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சிலதை மட்டுமே எடுத்து அதை எடிட்டிங் பண்ணி அதை ரிப்பீட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க அவரை பத்தி தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுன்ற ஒரு மெத்தாலஜியை பயன்படுத்துறாங்க சோ நீங்க கட்டி அணைக்கிறது என்பது ஒரு அநாகரிகமான செயல் கிடையாது அன்பை செலுத்தும் விதம் அது தவற இல்ல அதுல இந்த அது யாரும் அதை மறுக்க போறது கிடையாது கண் சிமிட்டுறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இயற்கையாவே மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய சுபாவங்கள் அது அதை நீங்க வந்து ஒரு ஒருத்தருடைய கேரக்டர் வச்சு நீங்க வந்து நீங்க டிமாரலைஸ் பண்ண முடியாது நீங்க அப்படிதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கும் அவருடைய கருத்துக்கள் என்ன அவருடைய ஐடியாலஜி என்ன அதை மட்டும் தான் நீங்க பாக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து சில்லத்தனமான விஷயங்கள் கூட நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது இது மட்டுமே வச்சு ஒருத்தருடைய அரசியல் வாழ்க்கை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு முதிர்ச்சி இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு எஸ் ஒரு தோல்வி முதல் முறை அவர் வந்து தலைவரா இருந்து தேர்தலை சந்தித்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரு தோல்வி தோல்வி உடனே வந்து பின்வாங்கிட்டார்ல எனக்கு தலைவர் பதவி வேண்டாம் அந்த தோல்விக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன்னு விலகுறாரு அப்படின்னா ஆஹ் அந்த தோல்வியை கூட அவரால் தாங்கி கொள்ளக்கூடிய சக்தி ராகுலுக்கு இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுதுல இல்ல இது இது வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள ஏற்பட்ட ஒரு 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 கல்ச்சரோட நீங்க பார்க்க வேண்டியது காங்கிரஸ் ஜனநாயக கட்சிங்க சரிங்களா ராகுல் காந்தி முதல்ல தலைவராகும் விருப்பப்படவே இல்லை சோனியா காந்தி அம்மா தான் நீங்க தலைவரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவர்கள் தான் இவருக்கு சிபாரிசு செஞ்சு தலைவர் ஆக்குறாங்க ஏன்னா கட்சியில இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை தலைவர்களும் ராகுல் தான் வழிநடத்த வேண்டும் என்று முதல்ல அவரை முன்மொழிகிறாங்க ராகுல் காந்தி தலைவர் ஆகுறாரு ஆனா தேர்தலுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு கட்சிக்குள்ளே இப்ப இன்னைக்கு கட்சியை விட்டு யாரெல்லாம் வெளியே போனாங்களோ இவர்கள் எல்லாமே முன் வச்ச ஒரு 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 வசைவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களாலும் தோத்துட்டோம் நாங்க அப்படின்ற மாதிரி கட்சிக்குள்ளேயே சில ஜனநாயக சக்திகள் வந்து எதிர்த்து எதிர்க்கிறது தெரிவிச்சாங்க அவங்க எல்லாம் யாரும் காங்கிரஸ்ல இல்லை எல்லாம் வெளியே போயாச்சு இன்னைக்கு சோ இந்த மாதிரி கருத்துக்களை வந்து நான் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு நான் வரல ஆனா வந்து இந்த பழிமுட்டை ஏமல வருதுன்ற அந்த வியக்தியில தான் அவர் பதவி வகுறாரு ஸ்டெப் டவுன் பண்றாரு பட் இன்னைக்கும் வந்து நீங்க ஐடியாலஜிக்கலா வந்து ஐடென்டிக்கலா வந்து ராகுல் காந்தி தான் எங்க தலைவர் அதுல எந்த மாற்றங்களும் கிடையாது சோனியா காந்தி தற்காலிக தலைவரா இருக்கிறாங்க கட்சியோட கட்டமைப்பு வந்து அவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்களே தவிர பட் எங்களுடைய ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஐடென்டிட்டா அது ராகுல் காந்தி மட்டும் தான் இன்னைக்கும் அது எல்லா இளைஞர் காங்கிரஸ் மாணவர் காங்கிரஸ் மகிழா காங்கிரஸ் தொழிலாளர் சங்கங்கள் எல்லாத்துக்குமே ராகுல் காந்தி தான் ஒரு சொல்லப்படாத தலைவரா இருக்கிறாரு இன்னைக்கு இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலயும் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிற வேலைய செய்யறாரா திரு ராகுல் காந்தி அவருக்கு அந்த எல்லா மாநில மக்களுடைய என்ன மாநில காங்கிரசனுடைய அந்த தலைவர்கள் வந்து ரொம்ப அடாப்ட் ஆகிறாரா எல்லாரோட எல்லாரோட மெர்ஜ் ஆகிறாரா ராகுல் காந்தி நிச்சயம் நிச்சயம் அதுல எல்லாம் நல்லவே ஆதரவு இருக்கு அவருக்கு ஒரு சில பேருக்கு எதிர்கருத்துக்கள் இருந்துச்சு அவங்க யாருமே இப்ப காங்கிரஸ் இல்ல எல்லாரும் வெளியே போயாச்சு ஆனா பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி எழுத்துக்கிறாங்க அவரோட தலைமை வழிநடத்து போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுல எல்லாம் எந்த விதமான எதுவும் இல்லை அவரும் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணது ராகுல் காந்தி தான் இன்னைக்கு சோ அதனால அவர் வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கிறார் அதனால அந்த இந்த கன்சாலிடேஷன் இந்த எல்லா மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டிகளுடைய தலைவர்களை ஒன்றிணைக்கிறது ஒருங்கிணைக்கிறது எல்லாத்துலயும் ராகுல் காந்தி ரொம்ப தெளிவா செயல்படுறாரு பிகைண்ட் த ஸ்கிரீன்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவை
சோ இந்த நாலுத்துக்குமே அச்சுறுத்தல் அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடாது அது எப்பயும் போல இருக்கணும் எஸ்பெஷலி மதச்சார்பின்மைக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான தத்துவங்களுக்கு வந்து அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடாது என்பதுல மிக தெளிவா இருக்கிறாரு அவர் கட்டமைக்க நினைக்கிற இந்தியா என்பது அரசியல் சாசன இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்தியா இருந்தோ இவர்கள் சொல்லக்கூடிய புதிய இந்தியா இல்ல இவர்கள் சொல்லக்கூடிய புதிய இந்தியா என்பது மனு தர்ம இந்தியா நாங்கள் முன்வைக்கிற இந்தியா இருந்து அரசியல் சாசன இந்தியா அந்த அரசியல் சாசன இந்தியாவை ராகுல் காந்தி மீண்டும் கொண்டு வர ஆசைப்படுகிறார் இளைஞர்களின் பார்வை ராகுல் காந்தி மேலேயோ காங்கிரசின் பக்கம் திரும்புகுதா அதிகப்படியான இளைஞர்கள் வந்து சேர்றாங்களா காங்கிரஸ்ல இல்ல நீங்க காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பழமையான கட்சி என்பதனால ஒரு 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 ஸ்லோ டவுன் இருக்குதான் செய்யுது நான் அதை மறுக்கவே இல்லை ஏன்னா அது ஏன்னா பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் வந்து முதிர்ச்சியான தலைவர்களா இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு பெரும்பான்மை இளைஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் மேல வந்து அவங்க பெரிய ஈடுபாடு இல்லை ஏன்னா அப்பா தாத்தா எல்லாருமே காங்கிரஸ் ஆதரிச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுது இளைஞர்களுக்கு சமுதாயத்துல சமூகத்துல அரசியல்ல ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இன்னைக்கு கரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தமிழ் தேசிய தலைவர்களை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்ல அவங்க சொந்த சாதிய சார்ந்த தலைவர்களும் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரும்பான்மை இளைஞர்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு பரந்த தேசிய பார்வை என்பது இருக்கானா இல்ல ஏன்னா இவங்க யாருமே சுதந்திர போராட்டத்தை பார்க்கல சுதந்திர போராட்ட வரலாறா படிக்கல அதெல்லாம் இவங்களுக்கு இந்த இந்த இந்தியா எப்படி கடந்து வந்துன்ற வரலாறு தெரியாது அப்போ நிச்சயமா ஒரு தேக்கம் இருக்கு ஒரு ஸ்லோ டவுன் இருக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில ஆனா ஆனா இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமா இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல நடக்கக்கூடிய வேலை இழப்புகள் பொருளாதார சரிவுகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இளைஞர்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் என்றால் ஒரு தேசிய இயக்கத்தில் தான் காப்பாற்ற முடியும் அதுக்கு ஒரு தேசிய தலைவரால் தான் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இளைஞர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ராகுல் காந்தியை நோக்கி காங்கிரஸ் நோக்கி வர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அது என்னோட சோசியல் மீடியால என்ன பார்க்க முடியுது இது வரைக்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணாதவங்க இப்ப என் போஸ்ட் லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த மாற்றத்தினால புரிஞ்சிக்க முடியுது ராகுல் காந்தி மேல ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு என்பது புரிஞ்சிக்க முடியுது பிரதமர் ஆயிடுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல பிரதமர் ஆயுடு ஆகுவாரு அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல நிச்சயமா ஒரு பிரதமர் ஆகத்தான் போறாரு உண்மையா சொல்லணும்னா நாங்க கஷ்டப்படவே வேண்டாம் பிஜேபியே எங்களை பிரதமர் ஆக்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களோட செயல்பாடுகள் இன்னைக்கு இருக்கு சரிங்களா உண்மையில காங்கிரஸ் கூட களத்துல இருந்து வேலை பார்க்கணுமானா தேவையே இல்ல பிஜேபி எங்களை ஆக்கிடுவாங்க பிரதமர் அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அரசியல் செயல்பாடுகள் அரசாங்க செயல்பாடுகள் இருக்கு அதே நேரத்துல நாங்களும் வேலை பார்க்கிறோம் நாங்க வேலை பார்க்காம இருக்க மாட்டோம் சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக நான் சொன்னேன் சரிங்களா இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தியினுடைய பிறந்த நாளுக்காக நீங்க பேசியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க ராகுலை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க ராகுல் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காக்க அவர் வந்து போராடிட்டு இருக்காரு அதற்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கு அதை காப்பதற்காக ஒரு தலைவன் உருவாகியிருக்காரு அந்த தலைவன் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு இனியன் ராப